向县城大人恩典，现任工科司令。大人怎能？刚刚这位大嫂所说的，可是真的？是是，真的。可是实在是没办法呀，以前从来没有频繁的征调过这么多徭役，也没有同时收调过这么多人，户科的薄册乱得一塌糊涂，根本统计不清楚。而且徐县城那边又催得紧，只好胡乱点人了。这才出现了有的人多付徭役，有人漏过的事。徐县城。对。徐大人，您找我。戴司令，你们户科是干什么去的？本官征调义工，修缮义道。有的人家招三顶，有的人家一顶不招，闹得怨声载道。到底怎么回事？大人，本县百族杂居，各有风俗，实在难以整治清楚。尤其是有些部落的人，一字可以成名，七八字也可以成名。姓氏更是五花八门，有的以父名为姓，有人以母名为姓，这个看似不是一家人，实则就是一家人。这名姓毫无规律，难免出错。是难免出错啊，还是你收了人家好处，不得不出错？各位乡亲们，一路塌方，是我们每个人都不想看到的。天灾人祸，本来就无法避免。至于户口不乱。导致有些人没有承担该承担的徭役，我们官府一定想出一个解决的方法，避免此事的发生。现如今，大家都堵在衙门口，衙门也没法办公，还请大家先回去。我跟大家约好，三天之内，官府必定拿出一个让大家满意的答复。起来吧，都起来吧，这回典史老爷替你们做主，你们可以放心了吧。三品，该怎么解决这个问题呢？下官所言，据事实情，绝非有意搪塞。不是搪塞就是无能，你干不了，那就换人。李云聪，大人找我。李云聪啊。这些日子，你跟随我鞍前马后，诸般辛苦，本官都看在眼里。从今日起，户科私立就由你来做吧。谢大人恩赐。
卑职，愿为大人鞍前马后，效犬马之力，鞠躬尽瘁，死而后已。起来吧。是。哎，县城大人。滚。县城大人要免我的私立之职，恐怕要知县大人点头吧。县城大人，您还做不了这个主。哦，好啊，那你先回户科，我一会儿就让县令大老爷去跟你点头。我，对，你过来。叶天使，王主簿勒病了。呃，是，是的，大人。那徐县城呢？徐，徐县城，自从南边起了边事，徐县城便搬到驿站，说是县长指挥，确保驿路运输通畅。你能趁着南疆的战事之机，以维护驿路畅通为借口，利用花景峰不敢任事的性格。迅速掌握胡县的财政大权和人事任免，我先甚慰。小姐谬赞，我已愧不敢当。做得好就是做得好，不必过谦。我答应过你，只要你能在胡县站稳脚跟。我一定会助你飞黄腾达。小姐对伯夷恩同再造，伯夷怎敢懈怠？定当兢兢业业，以报小姐半意。见到我，这么远，大人您没事了？我能有什么事儿啊？京城里走了一圈，不过我告诉你，京城那些官们都可喜欢我了，非要让我留在京城。可我舍不得胡贤，舍不得你们，所以呢，他们只能挥泪放人，我就回来了。好，好，好，大人您没事就好。你先去忙吧，晚上把哥几个都叫上。咱们好好的聚一聚。是，是。朝中发生了重大变故，我往中原疏通关系刚刚归来，途经此地，特意留下来瞧瞧。吴县自设县以来，政绩乏善可陈，花晴风碌碌无为，朝廷对他颇为失望。现如今，花晴夫任期将至，你多努力些吧，或可取而代之，先做个七品正义。是。贤尊大人，三年考期这马上就要到了，大人您这十有八九会被朝廷另为重任的。这徐县城啊，他纵然是跋扈了些，也总算是能维持地方的安宁，又何必计较太多呢？能维持目前这种局面，这对每个人都好。大人，您觉得呢？对每个人都好，对每个人都好，就对我不好。王陵这个见风使舵的老东西，还有徐伯夷，俨然便是第二个孟庆维了。不，他比孟庆维还要跋扈。哎呀，大人，你可算是回来了呀！哎，你们几个怎么又干上杂役了？是啊，大人，自从您被押送京城之后啊，我们可就倒了霉了呀。这徐伯夷整人就没半点心意，来来回回就这么一招。大人，这招数虽然旧，但是很管用啊！自从你走了之后啊，这徐伯夷日渐势大，不仅架空了花石县，而且
，黑王主不沆瀣一气，搞得衙门里很多人都见风使舵，投到了徐伯义门下去。对对对，这其中啊就有李云聪，这小子现在是徐伯义身边的大红人。伯夷修善易路，废寝忘食，很用心的。只是本地诸族杂居，户籍混乱，在征调义夫的事情上出现了一点小小的问题。伯夷正在思量如何解决。这件事情我听说了。既然如此，你何不号召百姓按照中原习俗立姓起名呢？这样一来。不仅是县上户籍便于管理，更是教化地方有功啊！改姓易名吗？见见过叶天时。本官受奸人陷害，被带去京城问话，可本官一心为公，并无任何把柄可抓，所以如今官复原职，我又回来了。这一去一回没有多少光景，不想着胡县衙门却发生了翻天覆地的变化。还记得我刚到胡县上任的时候，这胡县衙门在百姓当中并无威望。差役巡街下乡的时候。百姓冷嘲热讽者有之，谩骂殴打者有之，一方官府落得如此凄惨的境地，也算是一个奇观了。后来，在本官的带领之下，尤其是清剿了一条龙的匪患之后，胡县衙门声威大振，也逐渐得到了胡县百姓的拥护和爱戴。可怎么这么短的光景？又变成了过街老鼠，人人喊打了呢。大人太过危言耸听了。大人，你刚回胡县，还不了解我胡县情形，怎么就得出过街老鼠这般结论？你是哪位啊？卑职吴家宇，承蒙县城大人恩典，现任工科司隶。哎、大人怎能随意殴打下属？卑职究竟做错了什么？大人今天若不说出个子丑寅卯，卑职一定要向县城大人申诉，向典史大人讨。你问我为什么打你？如今南边正在打仗，县城大人为了保证驿路运输，亲自守在驿路上。王主簿呢，为此类出病来，休养在家。而你算个什么东西，竟能在衙内如此的逍遥快活？分内之事不做，竟管起本官的闲事来了。你这么能挑，我不踩你踩谁呀？我就……造班的班头是哪一个？卑卑职造造班班头娶亲，见过典史大人。你连个衙门口你都守不好啊！你还有脸当班头呢？我记得原来造班的班头是马辉。马辉呢？大人，马辉在。你现在守仓房呢？是。从今日开始，你重回造班当班头。是。还有你，在。回你的班房。做你的班头吧。是大人。老子这段时间不在，老徐都用了些什么人？一群废物。典史大人，卑职可是县城大人任命的。少拿县城来压我。在这个地方，我说了算。以前是，现在也是。我叶小天就是这么无法无天。原来不知道。今日就让你们知道一下。什么
，叶点使回来了。嗯，我听前面的人说，叶点使已经把衙门口的人打发走了，现在正在给八班酒房的人训话呢。这样，你赶紧到前面守着去，一旦你找到合适的机会，就把叶点使带到三堂来。可是夫人，老爷他还没回来呢。我知道老爷还没有回来，就算他没有回来，这么重要的人，我们怎么能怠慢呢？再说了。夜点时，可是让老爷摆脱困境的大救星呢。你别跟我说了，赶紧去。嗯、哦，好。哎，什么情况？这大白天的，这大门怎么紧闭啊？哦，大人，这两天有人在这儿闹事儿，也不知道什么情况。叶小天把他们都赶走了。也不知道怎么就关了，啊！快快快快去叫门！哎，是。来人啊，开门！快来人！瞧，老卢了，怎么是你啊？门钉呢？怎么着？我老头给你开门，你先怠慢了是吧？来吵，你就在外边等着吧。啊，等别人打开中门。吃吹打打的把你迎进来，哎，等等等等，行了，我问你啊，那青天白日的，为何大门紧闭啊？不是县城老爷，殿试老爷正召集着八班九房等一干人训话呢，没有人守门，大门自然就关了。什么？哎，你什么？大人请，哼，呸！叶殿使，久违了呀！徐大人呐，好久不见呀！叶殿使的案子已经解决了，解决了，不过是奸人妒忌我的才能，恶意诬陷罢了。下官去了京城不久，便真相大白了。哦，对了，徐大人，下官在京城时啊，京城六部的大人们都特别喜欢下官。刑部、吏部、礼部、尚书们，都想把下官卢京为官了。可我舍不得胡宪，胡宪有太多的人和事，让下官放心不下，所以我就回来了。回来好，回来好。叶典史年轻有为，聪明能干，是我胡宪不可多得的人才。叶天使肯回来，能回来，那就是我胡宪的荣幸。徐大人过奖了，下官只是勤快些、用心些罢了。如今南方战事正酣，大人不辞辛苦守在驿路上，王大人也为此累病了。下官听闻，甚是钦佩啊。可是呢，就有这么几个不开眼的东西，置徐大人您的知遇之恩于不顾，庸庸碌碌，无所作为。哼！不过徐大人您放心，下官已经替您教训过他们了，而且下官还对三班衙役做了一番调整。叶殿使，你这么做是不是有点太草率了呀？你想，你刚回来，有些事情，你还得搞清楚，不是？是吗？可叶某刚走不久，徐大人就慌忙的把叶某的旧部都调去了茶水房，还有仓库等地。徐大人这么做，是不是太草率了呢？你是在责备本官了？下官不敢。这些人呢？叶某用惯了，如今叶某既然归位，自然会把这些人都调回来。可本官又不允许呢，那就请徐大人亲自上书朝廷，给您派一个听话的典史来
，叶小天，你不要欺人太甚。你真的以为我大喊不了你吗？哎呦，徐大人，你怎么恼了？你我同衙为官，政见偶有不合，各自为政就是了。下官分内的事情呢，是好是坏，下官一力承担。何必气愤呢？徐大人，你看。你看本人的脸，这可是叶点石打的。叶点石他不问青红皂白，就打了卑职一顿。卑职可是工科的人啊，叶点石他凭什么打人？嗯、啊，徐大人，您可千万不能听他一面之词啊！下官跟他只是一气之争，偶然发生口角，不是很正常吗？你要是觉得你受委屈了，本官给你赔个不是。徐伯义肯定想打我，要不然他下不来台。你够了！我，我，哎，徐、哎哎、大人怎么打人啊？我，大伙都看着呢，徐大人打人了。哎，打人了、哎！你怎么打人呢？这怎么还打人呢？啊、怎么这么做呢？徐大人，你凭什么打人啊？嗯、叶大人，我们老爷请叶大人到三堂相见。衙门发生了翻天覆地的变化，三天之内要解决民众抚恤，一定要争取花之县镇这边来。下官叶小天，见过知县大人。叶点石，真的是你，太好了，你果然无恙。夫人，呃，大人没在吗？哎，翠儿，赶紧看茶。叶点石，请坐。老爷去王主簿府上探望了，不过我已经派人去请了，一会儿就回来了。啊，没关系的，夫人。如果大人不在的话，下官可以择时来看，何必劳烦大人匆匆往返呢？啊，没关系，没关系。你可不知道，自从叶点史去了京城，我们俩都深感不安。如今你能够平安归来，真是件大好事。叶点史可是受大委屈的人。卓夫能力有限，未能维护，这件事情让他愧疚不安。你说这么往返奔波一下，又算得了什么呢？劳烦大人还有夫人如此惦记，下官不胜感激。叶点石，我看你心不在焉，是不是因为刚回到湖县？觉得物是人非，都变了模样，心生忧虑吗？啊，小天离开数月，由此感觉不奇怪。可夫人您一直待在湖县，莫非夫人您觉得物是人非了吗？那妾身可就直说了，典史大人和徐伯仪的过节是解不开了。可是徐伯仪他利用卑鄙手段，架空了卓夫，一手遮天。这件事情。卓夫也深感愤怒。其实，叶点史和卓夫之间可是有着共同的利益和共同的敌人。夫人的好意我心领了，下官先告辞了。叶点史老爷，咱们回府了。哦，啊，是前衙吗？啊，前衙的民众已经散去了，我们走的是后衙。那就好。老爷，哎，你回来了。嗯、呃，累死我了。老爷，你知道刚才谁来过吗？谁来了？叶小天、叶点史来过。叶小天回来了。嗯，你怎么不留住他呀？我怎么没留他？
我还一直劝说他半天呢。我希望啊，他和老爷联手，一起压制徐波仪。嗯，他怎么说？他说，没错，夏官跟知府大人有着共同的敌人。可是，夫人觉得我们二人能真正的结为盟友吗？嘱咐他为人忠厚，而且是个方正君子。夫人，如今胡县的情形有多么恶劣。我相信夫人比下官更清楚，因为我错失了先机，所以若是走错一步，就有可能全盘皆输。如果夫人如今跟下官彼此交换一下立场，以大人的品性还有脾气，夫人觉得是一棵能靠得住的大树吗？啊、哦，叶点使，卓夫他。前车之鉴，宛若眼前。不过吧，依我看来呀、啊，现在唯一最好的办法，真的就是和叶小天联手了。主要是，以前啊，你失信于他太多次了。虽然事出有因，不过老爷，妾身认为，只要你能够有诚意，拿出自己的诚意，我相信。叶小天他一定会对你以诚相待的。这个，你就别这个了。你想想叶小天的为人，他为人豪爽、正义，而且爱面子。只要你能够拿出三顾茅庐的那个态度，那不就行了？夫人说的有道理，我这就去找他，我这就去找他。哎。老爷夫人，下官才回来不久。我这千压房呢也闲置久了，没被茶水，有失礼数啊！哎呀，无法无法！是啊是啊，一点使不用客气。老爷知道你回来了，特别开心。方才你离开，老爷还对我一顿埋怨，说是不是妾身怠慢了您呢？适才，的确是下官有一些琐事，无碍的，无碍。叶点使，你受苦。受苦倒是谈不上，不过下官运气好，这次去京城呢有惊无险。不过大人您，看上去气色可不太好啊。哎呀，叶点使，你不要取笑本官了。回想过去的林林总总，本官羞于启齿啊。叶点使。一切错在本官，本官给你赔罪了。是啊，是啊，大人夫人，你们这是干什么？本官有负于你呀、啊。叶点使，还希望你不计前嫌，与老爷京城合作，以解目前的困境啊。哎，此事还需慢慢商议。老爷，夫人，先请坐。啊、哦，老爷。眼前这个困境呢，说难也难，说不难也不难。只要从两件事上入手，任得徐伯仪再怎么折腾，也难逃大人您的掌握。哪两件事？是啊。首先呢，要安抚那些受害者的家属，官府要出面给他们一个交代。我可是答应三天之内给他们一个交代，他们才肯走的。哎呀，衙门没钱呐、啊。大人，这件事。可关系到民心向背啊！就算是没钱的话，也可以从其他的款项当中挪一部分出来，先把这件事情给解决了。啊，当然了，如果他们狮子大开口是断然不行的，不过必要的抚恤是断不可少的呀。你有所不知，如今县中的财政啊，尽在徐伯仪掌握之中，本官身无分文呐、啊，也从徐伯仪手里要钱。无异于与虎夺食啊！大人，徐不义他就负责休妻一道而已啊。如果你把人事任免权交给他，我还可以理解。你怎么会把财政权也交出去呢？这个徐伯仪啊，以保证一路畅通为由，再三相逼。可是朝廷呢，又一再要求必须保证一路畅通。本官
，只得以大局为重啊。这个叶小天啊，这命还真大。你塞三给他，把他押到京城，也没把他闹死。现在他又回来了，嗯、咱可要小心他，反要咱们一口啊。现在这儿的财政权、人事权都在我的手上，加上你我的联合，就算叶小天他能通天，也绝对不是我们两个的对手。老爷，我觉得叶典史说的一点都没错，关于抚恤金一事，必须得尽快解决。至于款项吧，我觉得你可以从县衙的名义来出。至于钱呢，妾身可以先垫上。我觉得这个时候必须得尽快拿回老爷的财政权和人事权，你说呢？夫人，渔夫无能，连累你了。老爷，咱们本是夫妻，这个时候就别说见外的话了，赶紧想办法才是啊。大人，夫人说的有道理啊，只要是把这些义夫的家属都安顿好了，那这些义夫们才能安心啊。至于夫人的钱嘛，等到县衙有了钱，再给夫人补上。然后就是第二件事，如果这件事情达成了，那像夫人说的，人事权还有财政权，就都可以让大人收回了。快跟我们说说。其实这一次，这些人闹事，并不是为了一路塌方，而是为了户科部策的混乱，造成义夫们的点选不当。所以，有关人员一定要严惩，这样才可以平复民心。那么叶典史的意思是，首先呢，户科的这些虚吏们全部要严惩，至少要罚俸半年。而李云聪呢，他是户科司隶，要罢免他的职务。而现在主管户科的是王主簿，所以大人你要弹劾他。至于。征用义夫出现了差错，徐不疑难辞其咎。那又为何？大人，你想，那些被点错的义夫，被带到义路上的时候，肯定会向徐不疑申诉。而徐不疑，不但没有上报给大人，也没有及时改正这个错误，却是在事故出现的时候，把这些责任全部推到了大人您身上。所以，属于他的渎职行为，也要弹劾。最后。就是大人您了，本官又怎么了？大人您是一线的正义，在您管辖的范围之内出现了差错，您肯定也难辞其咎啊。所以你要上书自劾，向朝廷请罪。而且，为了将功赎罪，您还要要求亲自上义路去主持修缮。太棒了，老爷，这难道不是个一石二鸟的妙计吗？你想想，这样连削带打的，削弱了徐伯仪还有王主簿的威风，同时又可以帮你拿回你的财政权和人事权，多好的主意啊！是不是？哎呀，怎么了，老爷？你……哎呀，你有所不知，呃，出现了这么大的事儿呢，弹劾相关人员呢，确实是应该，但是现在呢？县衙正在用人之际，牵以发动全身呐、啊。而且，要是让朝廷知道，咱们胡县上下不和。大人，如果你一味做好人的话，大家都会觉得你是软弱可欺。做官要恩威并施，而现在正是你发威的时候啊！呃，不妥不妥不妥，此举太激进了，太激进了，亦当徐徐图之。大人。只有能做到奖罚分明，才会令你的下属敬畏服从啊！啊，如今人事权还有财政权都在那徐伯仪手中，如果您再不使用雷霆手段的话，那怎么能夺回本该属于你的权利呢？啊，是啊，老爷，叶典史说的多有道理啊！你总是这样子，当断不断，反受其乱，是时候该使用手段，拨乱反正了。妇人之见，哎，县衙内之事，你不要插嘴。大人，哎，叶天师，事关重大，本县呐还是要思量思量再说啊。你，呃，刚刚回来，这一路上辛苦了，先回
去休息休息吧。大人说的是，下官刚刚回来，还有好多事情没有安置，那下官先告辞了。哎，夜店使，夜店使，老爷。我大哥呢去了趟京城，然后呢，府里人走的也就差不多了，所以呢，临时把你叫过来，以后你就是整个叶府的大管家，一定要管好，好不好？大亨少爷，嗯、这么大的院子，我怕是管不好。这有什么管不好的？很简单嘛，你每天给我做葵花糕就完了嘛。呀什么呀？说什么呢？说什么呢？哎，涛涛，你别听他胡说八道啊！我们这个院子里可没有这么多规矩的。罗大亨他一点都不挑食。给啥吃啥，跟养猪似的，可好养了。<笑>你呢，以后的主要工作就是陪我逛逛街啦，聊聊天就行了，很轻松的。走。笑什么？人说对了嘛，就跟养猪似的嘛。大哥，贾千户的意思是，既然已经来到了湖县，不如好生经营一番。毕竟这是朝廷对付杨应龙的桥头堡。不容有失，而且徐伯仪和同仁田氏关系密切，这已经不是我们的私人恩怨了，而是关乎到朝廷的大事。我看花晴峰那个软骨头已经指望不上了，我们还是按照原定计策行事吧。事已至此，也只能这样了。天王，您怎么不歇一歇呀、啊？难道是因为叶小天从京城回到了湖县这件事吗？这固然是一件好事，但是还有一件事更妙。婢子不懂。朝廷现在已经在修建湖县境内的驿道，以方便运输货物物资。这和天王您的大计有关吗？只要这条路修好，朝廷就是想运一根针到前线，都要经过湖县。一旦有事，派一支劲旅占了湖县，进可切断朝廷的退却之路，瓮中捉鳖，退。可以挡住朝廷的百万兵马，高枕无忧了。这么说来，修这条路对天王来说意义非凡呢、啊。湖县就是西南半壁的命脉，谁扣住了这条命脉，谁？就能横扫西南。我看，朝廷是在为我做嫁衣呢。云<笑>飞，再怎么斗，也要保证一路运输，不能坏了朝廷的大事。我跟大亨说了，让他去跟那两个寨子的寨主打个招呼。明天呢，你就跟随高丽两寨的民夫一起去一路。把叶路的情况摸清楚，以备随时接手。大哥，叶路就交给我吧。可是我听说齐木的残余好像跟了徐伯仪，我怕我不在的话，你会有危险。你不在还有我呢，来吃水果。你切的啊？你笑什么，黄云飞？啊，有什么好笑的？我切的很丑吗？哦，我还有事儿，你们聊啊、哎，你们聊。哎，黄一飞，黄一飞，黄一飞，给我滚！行了，你别喊他了。你看你切的那叫水果，以后女孩子家的事儿你不要干，不适合你。我现在吃的不是用来看的，好好吃的。您看，这雨这么大，我们是不是改天再去？我看不用，越是冒雨前往，越能表示我们的诚意，不是吗？嗯，好了，走吧。夫人当心。
。来了来了来了，别敲了。您找谁啊？奉知县老爷密令，有要事找夜点使相商。哦，请进来吧。嗯。老爷。县衙里来人了，说是奉了知县老爷的密令，找您有要事相商。知道了，把人请来这里吧。是。嗯、哎，你干嘛呢？吃水果呀。你吃水果不能换一个房间，你没听见吗？我这边有事儿。注意，苗子。哎，你个大姑娘怎么不注意明节啊？咱们俩孤男寡女。这深更半夜的，让人家看见成何体统啊！哎呀，自己的名节，来来来，找地吃水果去、哎哎、啊！我不是你哥们儿吗？哎呀，快去去！啊，行行行，我吃水果去。老爷，县衙的人来了，你先下去吧。是。夫人为何深夜来访，还这身打扮？雨夜登门，来得冒昧。还请恕罪，实在是有急事想找你商议。请坐。嗯。叶点使，妾身深夜造访，是想和你谈谈白天我们在县衙所谈的事情。莫非是大人改变了心意？卓夫他性情忠厚，不太懂得算计人这些事情。但是这个时候的情景，就算他不算计别人，可是别人也会算计他呀。他虽然能忍，可是我却忍不下去，因此，因此我就过来想问问你，我们白天所说的事情，是不是可以继续呢？不过，和你合作的人不是卓夫，是妾身我。夫人，请恕下官说句冒昧的话，夫人身份固然尊贵。可是，哦，我明白。虽然妾身并不是知县，但是，我也可以做知县大人做的事情，而且别人是感觉不出来，会认为也是知县大人所做的。使大人讨回公道！啊啊啊啊！啊！笑，万物相知又相交，一场电影。我在想乐，我在想他在，我知道他在编词儿呢。所以我就更不想了，你知道吗？我就感觉你俩在等着看我。我心自由，记不。